Mùa thu ở Nhật Bản thường bắt đầu vào tháng 9 và kéo dài đến tháng 11 hàng năm. Vào thu thời tiết có xu hướng lạnh dần. Cùng với sự thay đổi của thời tiết, cảnh sắc thiên nhiên của Nhật Bản cũng có những chuyển biến rõ rệt. Lá cây trên khắp các sườn đồi, khu phố ở khắp nơi đều từ màu xanh ngã dần sang màu vàng, cam, đỏ, xen lẫn nhau tạo nên một khung cảnh rất tuyệt diệu và rất thích hợp để tham gia các lễ hội đặc sắc ở Nhật Bản. Lễ hội lửa Kurama, tiếng Nhật là Kurama no Hi là một trong những lễ hội mùa thu nổi tiếng nhất ở Nhật Bản với lịch sử hơn 1.000 năm. Lễ hội được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 tại đền Jukijinja thuộc ngôi làng miền núi Kurama, Kyoto. Lễ hội lửa Kurama thắp sáng màn đêm vào ngày 22 tháng 10 hàng năm ở ngôi đền miền núi Kurama, vinh danh đền thờ Yuki Jinja và các linh hồn của đền. Ngày nay là một trong những lễ hội lửa nổi tiếng nhất ở Kyoto. Lễ hội này có một cuộc diễu hành với hàng trăm người mang theo những ngọn đuốc rực lửa, tạo nên một cảnh tượng thật sự hùng vĩ. Là một trong ba lễ hội lớn nhất của Kyoto, lễ hội lửa Kurama được xem là một trong những lễ hội độc lạ nhất ở Nhật Bản, thu hút hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm các nghi lễ tôn giáo đặc sắc hấp dẫn. Nguồn gốc của lễ hội được cho là vào những năm đầu của thời kỳ Heian, có rất nhiều biến động đã xảy ra như loạn cửa Heisho, động đất để cầu cho thế gian được an lành hạnh phúc, Thiên hoàng đã mời thần Yuki Miyojin để dẫn dắt công dân của mình, tương truyền rằng khi đáp ứng lời mời của thiên hoàng, vị thần này đã mang theo đoàn tùy tùng cầm đuốc và đồ tế lễ kéo dài cả cây số. Chính vì vậy, vào năm 940, thiên hoàng Suzaku đã quyết định dời đền Yuki Jinja từ Heian Kiyo, thủ đô lúc bấy giờ hiện tại là thành phố Kyoto, đến núi Kurama để cầu mong các vị thần phù hộ, cứu đất nước khỏi thảm họa và chiến tranh loạn lạc. Ngọn núi Kurama nằm ở phía bắc của thành phố mà theo truyền thuyết phía Bắc được cho là cánh cổng dẫn tới thế giới của linh hồn và ma quỷ. Chính vì thế, đây là địa điểm lý tưởng để đặt ngôi đền trấn giữ, bảo vệ kinh đô khi ấy, để dẫn đường cho Yuki Daimyojin, vị thần bảo hộ Kurama và các vị thần khác đến ngôi đền mới. Người dân đã đốt lửa dọc bên đường, cũng từ đó mà nghi lễ đốt lửa trong lễ hội ra đời. Lễ hội lửa Kurama cũng là một nghi thức trưởng thành dành cho những đứa trẻ trong vùng. Trước đây, chỉ có các bé trai mới có thể tham gia, nhưng vì dân số ở Kurama đã suy giảm, ngày nay các bé gái cũng được phép tham dự. Các nghi lễ của lễ hội lửa Kurama bắt đầu vào lúc hoàng hôn khi cư dân làng Kurama đốt lên những đống lửa, được gọi là Kagaripi, trước nhà của họ. Vào lúc 6 giờ chiều, khi nghe tiếng hô Shinji ni Mairasare, lễ hội bắt đầu, những người tham gia sẽ thắp lên ngọn đuốc riêng của mình và cùng nhau diễu hành về phía đền Jukijinja. Tất cả những người liên quan đều mặc trang phục truyền thống, mặc ít nhất có thể, đặc biệt là tùy thuộc vào thời tiết và hoàn cảnh. Dép, khố, váy, dây bện, bột quanh eo và một miếng vải đệm trên một vai để lót đuốc. Một số ít nam giới trong làng đưa đền thờ Mikoshi di động lên đường để mang đến đền thờ. Đây là màn trình diễn hết sức tuyệt vời vì Mikoshi rất nặng. Hơn 250 ngọn đuốc tiến đến các bậc cổng dẫn vào đền Jukijinja, cùng với đó là âm thanh rộn ràng của tiếng trống tai cô, tiếng người la hét tạo nên cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Những ngọn đuốc lớn nhỏ được mang theo bởi đoàn diễu hành, đám đông cùng nhau hét lên Sareya Sariyo, chúc bạn có một lễ hội tốt lành. Trẻ em và thanh thiếu niên cầm trong tay những ngọn đuốc nhỏ, trong khi những ngọn đuốc thông tự chế khổng lồ có trọng lượng lên đến 100kg được khiêng bởi một nhóm đàn ông trưởng thành. Lễ hội lửa Kurama là một bữa tiệc văn hóa dân gian Nhật Bản. Không chỉ nằm ở những nghi lễ sống động hay đoàn rước đuốc hoành tráng mà còn thể hiện thông qua trang phục của những người tham gia diễu hành. Tất cả các thành viên của đám rước đều mặc trang phục truyền thống với những phụ kiện đặc trưng như vào thế kỷ 10. Bất kể thời tiết, họ mặc khố cùng váy bệnh bằng dây quanh neo, đi dép chiến binh và quàng một tấm vải chéo qua vai để đỡ ngọn rút nặng. Ngôi làng nằm trong lòng một thung lũng xinh đẹp của ngọn núi Kurama. Ngoài lễ hội đặc sắc, bạn có thể dành thời gian tham quan ngôi làng, thư giãn tại suối nước nóng Kurama Osen và chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt vời của mùa thu. Vào dịp lễ hội, người dân trong làng sẽ trang trí nhà cửa bằng cách trưng bày đồ gia truyền, đồ cổ ở cửa sổ và sân nhà. Những đồ vật đó có thể là áo giáp của samurai, đồ sành sứ, chanh vân vân. Tất cả tạo nên một khung cảnh cổ xưa, đưa du khách trở về quá khứ cách đây hàng thế kỷ. Mời các bạn tìm hiểu ngay các khóa học Kaiwa 
từ sơ cấp trung cấp đến Business Kaiwa, các khóa học luyện thi từ N1 đến N5. Đăng ký tại Facebook Tiếng Nhật Một Thầy Một Trò hoặc kc.com qua hình thức học trực tuyến một giáo viên một học viên với giáo viên Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.